主上，新川来的一行人已经进宫。进宫了又如何？孤的妹妹，不想回去就不回去。姐姐，但现在事态严重了，新川主派了两个儿子过来，我要是再不肯回去，那不是把你架在火上烤吗？什么九川和睦，就是牺牲女子来维持关系。姑已经决定了，三年后所有丹川女子都不参加选拔。姑护得住他们，还护不住你吗？姐姐，丹川屡遭水患，我就算再不懂事，我也知道，这个时候正是需要新川帮助的时候。三年啊，时间太长了，咱不能现在就跟新川对上啊。丹川再弱。也有九川最强的身世，无论如何，新川也要忌惮三分。你不用管这些，只问自己情愿不情愿。你若不愿意，就算那新川主亲自来了，姑也护得住。各位远道而来，不必拘泥，坐吧。给这位也找个座吧。今日诸位舟车劳顿，我们准备了丹川的火锅，请大家品尝，请慢用。不是，不是，他们都是鸳鸯锅，为何我偏偏就是这个呀？古少主乃我丹川女婿，自然要入乡随俗了。姑特地命人准备了静儿最爱的牛油果，请少主品尝。可能丹川主就想考验一下武少主，你不要太担心啊。这第一道鱼目，最适合有眼无珠者食之。这这不难吃。黄喉，奶牛的心管，在我丹川，负心薄幸者有如此牛。菜很合少主口味，给少主最后一道。这这什么呀？这是？这是猪脑花。若丹川女婿博待夫人，我们也不介意试试人的。
水果冰粉味道好得很。哎，你们要点什么？老板，我要一份桂圆冰粉，然后几个橘子。哎，橘干随便尝。<笑>这位兄台，你怎么能让夫人给你剥橘子呢？就是啊，这身为赘婿，让夫人给你剥橘子，简直是耻辱。你误会了，他不是。不是什么不是？好好看着，我给你露一手，怎么疼夫人呢？学着点儿，好看着。老板，剪刀一用。哎，来，请便。就很喜欢呀，还不赶快学上一学？对呀，这都是最基本的技能，这个都不会，怎么套着老婆？我来单穿这么久，还从未见过你这么差劲的赘婿，真的是，完全不知道怎么做赘婿，还不给夫人削个苹果？这么点东西不懂吗？各位各位，多谢你们教导我家赘婿了，我们现在有事儿就先走了。哎。是我僭越了，我我不该说您是赘婿，您不要见怪啊。他们虽然说话难听，但却是真的疼爱夫人。嗯，要是相爱的话，好像当追婿也没什么不好的；如果不相爱的话，就算是皇命，也是难将就的。女婿以其
，满腹污秽，口无遮拦，十恶不赦，须经夫公考教，方能得见郡主。着请即刻入宫。哎，敢问女官大人，什么叫夫公考教？哎，对，那是啥玩意儿啊？我们有夫荣、夫言、夫德、夫公四项来考评男子的德行。夫荣，顾名思义，就是指容貌，武少主明显不成。又在夫言、夫德上令人失望，如今唯有夫公一项上能挽回。这夫公首相便是银牌，单穿男子若不能在牌桌上赢钱，便算不得是有本事的男人。武少主，嗯。请吧。子木，服了，服了，服了，服了。尾牌，牌品不行。那边，高，呀，不会算牌，脑子不行。发明，要不要啊？磨磨唧唧的。要这，确定？我想想，我想想，我再看看，我再看看。每场点炮，人品不行，牌桌犹豫。格局不行，你这牌凑不成啊！该打七对的，他们这是在替他作弊，放心。一万，一万，八万，四兵，九万，五万。五万，九万，三条，一兵，七兵，七兵，五兵，三条，四兵，七兵，七兵，八条，七条，三条，九万，一万，五条，四兵，有机。少主引车，是。如何伺候好夫人，也是我单穿赘婿的必备服务。抬呀，则是伺候夫人的重要技能。坚持，老苏，坚持。苏珊，老苏，苏总管，少主喊你呢。啊！各位姑娘若是喜欢，日后常来我单穿享受便是。你说啥呢？哦，好。啊，月钱没了，啊，他手法不行，是吧？嗯。五少主可小心着点儿，从前有人踩耳石弄疼了我，我可是打得他半年都没下得来床。这这这，这样的都。吴少主，你与他们几位一同制作辣椒油，让郡主盲选。若选中了你的
，便可与他见一面。怎么可能呢？我本身我就有气管炎，我我上次炒个辣子，差点没把肺磕出来。你这分明就是为难我。你们新川假借何盟名义，取走我们郡主，又不好生待他，这才是在为难我。此事是我们的不是，我们接受，接受哈。行，你只要你们川主能消气，我我接受。到现在，你们想的还只是让川主消气，可真是活不明白。嗯，这什么意思呀？那位女官说我们活得不明白，是因为我们从一开始就只想着完成任务，讨单纯主的欢心。但我们来到这里，是让静静回心转意的。五少主，你将心比心想一下，虽然你不怎么喜欢单川，但这里是静静的家，这里以女子为尊。他在丹川活得逍遥自在的，可是去了新川，就只有他一个人了。每日与他相处的，也只有你。可是你待他好，却只是为了纳妾，他能不伤心吗？其实他们也并非是要折磨你，只是想告诉你，丹川女子是如何生活的。你想，你在这里不自在。那上官静在新川不也是一样吗？嗯。这五分辣椒油，还请郡主品鉴。在这儿呢。你既已知道哪一份是他做的，也同样意味着你可以不选那一份很后悔以前没好好对他，我就感叹，以前他打我大概只用了三成功力，不然我现在估计坟头都长草。这真不错，上官，不是上官，上官，跟我说。你这听听我说一句吧，你说我过来好不容易才见到你，我都已经立字去保证我永不纳妾了，你就原谅我这回行不行？不知道我为了见你，我过五关斩四将，那些东西我闻所未闻，见所未见，我全都去弄了。我怎么？站住！我都没有。怎么？你还想要我性命不成吗？我丹川的郡主，其实你想见就见的，除非你经过我们的考验，来啊，以设意
啊？若你赢了他，就让舍妹再给你一次机会，怎么？不敢吗？他敢。我赶什么呀？我不会呀、啊。我学啊。学什么？我我现在来得及吗？不如有我太兄长，比试如何？此事与你何干呢？怎么没有关系？他我我俩一奶同胞，血浓于水。我五哥确实不善射影，即便您的女欢迎了，这也胜之不武。好，既然六少主下场，就让姑亲自与你比试一番。请指教。但要射船吧。哎，这就是船把呀！那这么近射，我觉得我也行。我来。谁说要睁着眼睛射箭了？啊？玉佩下面系有铃铛，听音辨位。我。来，我们还是你来吧。你行，你来吧。这时候分什么你我呀？都什么时候了？我相信你啊。六少主，承让。哎呀，六少主，请吧。紧张，输了就是输了六少主可要愿赌服输啊！等一等，怎么会？六少主的箭射中了玉心。少主，是姑输了。单春主承让，那可否给我五哥一个机会？姑自有安排。小怪，你怎么那么厉害呀、啊、你啊？你肯定是背着我偷偷练的，我没上了骑车课，全让你上了，是不是？你自己不努力还怪我？恭喜少主，这是说的太有一套了啊！
丹川主，姑要与你成婚，六少主很意外吗？丹川需要新川帮扶，新川需要丹川联姻，这才有了五少主与静儿的孽缘。但如今，静儿不愿意了，那就由姑来完成两川的联姻，不也算圆满吗？婚书已经拟好，若六少主愿意。姑即刻命人将这婚书发往新川。求婚的这条旨意一旦发往新川，父亲定然会舍弃你的。丹川主，恕在下愚笨，实在不明白您这是何用意。真没想到。姑第一次与人剖白心意，对方竟然全然不信。但六少主，姑所说的，全都是真心的。谢丹川主赏识，但在下已然成婚，这不便背弃妻子。可姑听李姑娘说，你同五少主与静儿一样。是被迫成婚，毫无感情，而且他根本就不喜欢你呀、啊。姑的指令，既能保全和亲，又能让李姑娘与静儿两段孽缘得以善终，这岂非佳话呀？我们虽是奉旨成婚，但我却是真心喜欢李维。他若不喜欢我，也不勉强。但还请丹川主勿强人所难。我我我也是，刚才知晓六少主的心意。六少主这个人还挺好的，我们俩可以试着相处。我不想就这么和六少主分开，请丹川主高抬贵手。姐姐，莫要拆散他们了。现在把他们分开，六少主跟李威都不会开心的。现在闹一闹过了，就让我同五少主一起回去吧。原本我就不应该这么任性的跑回来的。静儿，姑知道你记挂两川同盟，可若你不愿，不愿意的姐姐。五少主人也不坏，虽然长得一般，又蠢又笨，脾气也不好，毛毛躁躁的，不温柔也不体贴。体格也不行，连我都打不过。哎，那个，能快抓到那个戴氏了吗？但是，他算个好人。什么叫算是个好人呢、啊？我，总之，日子是过得下去的。他也不敢对我怎么样，而且，我还挺喜欢新川的，在那边，有李维这些朋友们，所以姐姐。别为难他们，姑明白了。嗯、吴少主，姑的妹妹从前是很爱笑的，可不知怎的，去了一趟你们新川，姑就再也没见她高兴过。若五少主是能让静儿开怀大笑之人，那姑就准许你带静儿回去。郡主，您快来吧！对呀，我跟您说，五少主为您学了真的好久，师傅打了他多少顿，他连眼睛都不带眨一下的，可辛苦了。您就看看吧，就一年就一年。是啊，来，坐坐坐坐坐坐。对，都说了我不想来了。哎呀，郡主。五少主可是拼尽全力想要求得您原谅，您就给他个机会吧啊！看看，他
个人呢？前些日子天天往人跟前凑，不想看都不行。接连消失好几天，把人叫过来又在这晾着，我不等。哎，这，哎，开始了，来了。武少主是想给您表演变脸呀！啊！他就变了吗？呃，变了，变了，嗯，表情变了，对吧？表情变了，表情真丰富。算了，我不看了，我去干夜了。哎呀，叔叔，叔叔，哎，这怎么变了？真的呀！哎，你看，哎，什么姐？对不起，少官，我学了好久，我本来想逗你开心的，结果我还是失败了。你看，不是你今天来都来了，你就听我说几句话好吧？就几句话，有话快说。我是想跟跟你道个歉，对不起啊，我不该提出那样的要求。其实那天我给你做那个辣味的乐团，我不单单是想。让你开心，提出那个非分之想，我是想着中秋了嘛。你在新春度日如年，我不是不知道，我就怕你想家，所以我就特意做了那个口味，我就是想让你高兴一下。我之前说过话，你都记着呢。啊？什么话呀？哎哎，上官上官上官，我记着我记着我都记着呢。不是你说太多了，你说什么啊？这这无辣不欢，人在强在练功时不许有人靠近。那鸡丁切太大不好炒，炒菜不许放糖。你叫上官静不叫上官倩，还有喜欢看变脸，你哪一句嘛？你笑了，哎，你终于笑了，哎呀，太好了，你终于笑了，好，好，哎呀，再笑了，哎呀，哎呀，再笑了，哎呀，上官，上官，其实你知道不知道，你你笑起来还挺好看的，老六啊，老六。诚如静儿所言，他有自己的责任，也有自己的决断。上官，我知道，你说跟我回去，无非就是为了帮李威还有老六解围，当然，也是为了单穿嘛。但是我想说的是，甭管什么九川合盟，我知道你，你想要自由，想仗剑天涯，我支持你。我放跑一个人，嗯，这我还是可以做到的。虽然说父亲吧，有可能会惩罚我，但没事儿，啊，我能挺。你要是真的想走，就走。没关系，好。我不是不重义气的人。嗯。我说了，跟你回去，肯定会跟你回去。真的？还行。好，那我在这儿，我先谢谢你了啊。二位少主，此番来我丹川的任务圆满结束了。今日姑特地设了践行宴。为各位送行，多谢川主。在下近几日走访丹川，查看水文，总结了防洪八策，希望对丹川有所帮助。以本地渔民为观测主力，以民防汛，确系妙方。治洪不若防洪，丹川如有所需，新川亦不容辞。姑果然没有看错六少主啊！开宴吧。缺这个
胡少主、啊，虽然舍妹愿与你回新川，但孤仍希望胡少主不要忘了自己立下的字据。与舍妹合婚期间胆敢纳妾，故一定让断子绝孙，此后不能忍道。丹川主，您放心吧，这五少主要是对静静不好。就让他回单传来当赘婿，<笑>那就要看五少主的表现了。好好表现，一定好好表现。各位一路平安。怎么起来了？快躺下。一杯酒啊，就一杯，醉成这个样子。还非得逞能，完全喝不了酒，还硬着头皮喝。你是不是讨厌我？没有啊。奉旨成婚，完全没有感情，根本就不喜欢我。这都是你自己跟丹川鲁说。不是一开始吗？我们一开始确实是被迫成婚的呀。那现在呢？你自己说的，让我这几日安分一些，等你开府，就把我送回家。你，你就是我东家，我就是你伙计，哪有伙计喜欢东家的呀？你还是讨厌我？我从来都不讨厌你。走啊！怎么样，休息的如何？你昨晚喝多了，不记得了。记得，记得。是我这人确实酒量不行，但酒品还可以。昨天晚上五哥和苏善把我抬回来之后，真睡着了。没了？没了，还能有什么？
洗漱了，你出去。你你洗你的，不妨碍。你妨碍到我了，跟我出去。哎哎哎，不是，怎么了？真是我在做梦，他肯定听了。我觉得是你在做梦，怎么可能是做梦？谢谢，我都记得一清二楚的，不可能是做梦。你也喝酒了吧？你怎么肯定？他就是信了。他肯定没信。他信了。他没有。就是信了。肯定没有。就是信了。不可能信。把兵器放在我房间。哎，哎，不是上官，上官，听我说，听我说。哎，你慢一点，等一下。我想了想啊，我觉得你房间都放满了，不行了，你这些东西，你放我书房吧。你愿意把书房让给我？你看你说的，我当然愿意了。我的就是你的。再说了，这房间我平时我也不用，你就放里呗。放书房。哎，对对对，来来来，这边这边这边。怎么样？嗯，这就是我设计的，像不像是孔雀开屏？其实我的想法很简单，除了要好看，它一定要实用。你说你以后再想拿兵器，你不用在箱子里找来找去，找来找去，你在这儿一目了然呐。少主累了，你来你这个字写的比我倒要好些。妾本身就是少主的人，偶得少主半分神韵，也是妾侥幸得知，少主的书道连主上都赞不绝口，只要放松，就会写的极好的。少主忧思，是因为金川的事吗？你一个女人家，竟也知道外头的事儿。妾只是听旁人说起，怕少主忧思，这才想给少主解忧。别没有怪你，也只是警醒你。以前方如就喜欢插手外头的事儿，锋芒太露，不知进退，全部匹配嫡长主夫人之位。妾知道了。妾以后所思所想所说，都会在少主准许的范围之内的。其实让你知道也没什么，我已经有主意了。你知道金川最缺什么？金川和新川一样，都没有探矿，只能依附于代川。方如的父亲是代川最有名的矿主，只要他答允输送石炭给金川，就能抵了新川的欠款。少主是想用夫人母家的财产吗？夫人和赵家是不会同意的。他连人都是我的，他母家那点东西算得了什么？只要他们赵家继续想和我们新川做探矿的生意，就不会多说什么。这多是
，心里不舒服，我就让老四去游说，他惯会做安抚人情的。少主英明，明日早朝，少主应尽早向主上禀报此事。主上若知晓少主为此事彻夜难眠，一定会十分高兴的。是的，只要我物证尽心，父亲就不会听那些庶子说什么高见了所说，将护征司多年的烂账给清了，能还上几成钱款？三成有余。嗯，但是从护征司支款者，都是些老江湖。是，毕竟你还年轻，对付不了他们。此事，应请教你嫡长兄。啊，谢父亲警醒。儿臣不会自以为是，定会请有经验的兄长从旁协助。好，呃，此事若成啊，便由你去京川归还欠款，说服京川主接受头款，再分批归还。不过此事不宜打草惊蛇，勿让其他川的人知道，各中曲折。明白。嗯。呵，儿臣还有个建议。这除了讨回外债，我认为宫内也需节制用度，以身作则，以少主婚宴为先。嗯，传姑的旨意，新川宫上下皆作表率，从明日起都不得增添用度。对了，尤其要跟老三言明，素日最铺张浪费的就是他。是。嗯，翠回来迟了，今天下学之后耽搁了一会儿。回来晚了就别吃了。今日主上将归还金川欠款的任务交给了老六。是谁跟我说，主上定会满意我的法子？妾不敢妄议朝政，是少主说夫人的母家可以帮着把金川，还敢顶嘴了是不是？妾不敢。我说过，在这个府上，所有人都要以我为主，主子说的对是对，错也是对。你们要想在这府上还有一席之地，就都给我记清楚了。此事和我母家有何关系啊？也没什么，本来就是想用你母家的矿，平了欠金川的欠款。后来主上不想让戴川卷入其中，也就算了。可是，少主，这么大的事儿，难道你不觉得需要和我分说明白吗？这有什么可说的？这事情又没成，跟你说什么？你呀、啊，管好府上的事儿吧。府上有令，要削减开支。好家，你今晚就不必用膳，饿上一饿，你就知道是谁给你饭吃，也会更恭顺些。倒酒。破坏，还有更惊喜的，你看。哎，升官，你就放心大胆的吃啊，吃完你就正常练武，再也不用闭拐饿了。这有我呢啊！嗯，嗯，哼
。这从哪儿来的？哎，这都不重要，就当点东西。你尝这个鸡腿，这鸡腿特别香，你尝一口。干嘛去？干嘛去？你尝尝鸡腿，我都没舍得吃。你先吃一口，你尝尝，可好吃了，香。鸡腿凉了。哎呀，哎，你怎么把你的文房四宝、书卷、字画全都给当了？就算月银钱少了。那也不至于吃不起饭啊！不是，你这些东西平时我也不怎么用啊，你放着都落灰了，拿着换点钱吧，不然你吃啥呢？对不对？<笑>尝尝可好吃了，老香了，你尝一下。啊！哎，我干嘛去？哎呀，凉了！这，你这，我宝贝呢？宝贝？哎呀呀呀！你把我宝贝也给我当了！我这不是怕你饿着吗？错了错了，这样我回头想个办法，我给他赎回来，我赎回来好不好？别别别！啊嗯，赎你个头！郑哥哥，我跟你说，李少主，我弄了个菜地，这可是违背公理规制的呀！这菜地若是被发现了，我们全都得跟着遭殃。你都拿我东西了，怎么还打小报告呢？我可没有跟你同流合污啊！此事是我准许的，若内务厅觉得不合适。让他们来找我吧，郑哥哥，你怎么这么纵他？这也并非坏事，还可以改善生活呢。尹正，你偏心，我算是看出来了，你们两个人就是合起伙来欺负人。你们去单穿的时候吃香喝辣游山玩水，就把我一个人关在小黑屋里面关进。小孩子耍脾气，别跟他一般见识。那我一会儿再过去看看他吧。你不多愁了？我忘了。虽然不知道是什么原因，但不生我气就好。我的意思是，我没有。少主还在为要账的事情发愁。是啊。这要债可是个得罪人的事儿。我们家以前跟别人借过钱，也借钱给别人过。有些人呢，就是脸皮厚，不肯还钱，特别是那些陈年旧账。要起来就更加困难了。除非，你比别人更无耻、更狠心、更懂水木功夫，这才有可能要到。你的意思是，对方赖账，你就要比他更无赖？面子厚，不读书，行起事来便像是讨债的，这倒也有人选。三少主。但请动他可不一样，得把他逼到头才行。可否请你帮我个忙？我，来，吃饭吧。嗯。
少主，这怕是把厨房的肉都给搬空了呀！你把月爷上交了，宫外的钱又带不进来，这样下去，怕是连三天都熬不过了。哎，少主，少主，哎，你停住！行了，行了，不行了，嗯，保护之局，想把这桌钱维持给解决了。对，一定要解决。对。三上主，我请用茶。这金川欠严医师啊，实在与新川关系重大，刻不容缓啊。我这回来找六弟呢，就是想看看有没有什么好法子。若你我二人联手，定能一击之手，为新川分忧。三哥耳聪目明，想必也知道我报知父亲的计划了。计划？这是各部官员欠护政司的债务，以及他们的身家境况特制协议，都在步中。要债，没错，这个我擅长。只许成功，不许失败。三哥请，六弟请。知道你们杨家有钱，所欠银两也不多，不如咱们就把钱还了。你也不打听打听，小爷我是谁？就连你们嫡长主见了我，都得礼让三分。你又是个什么东西？再说了，祖父当年欠下的旧账，凭什么我来还？啊，对了，祖父呢？前年他过身了，你找他要去？钱呢？我是一文钱都不还，你打我呀！啊啊、多谢杨老板，祝你得偿所愿，生意兴隆还钱还不行吗？不用，这就够了。哎，三少主，他死我也还钱。这么大岁数，有钱养小姑娘，还能没钱还，身子都不错呀、哎。这是你父亲的欠条，应该在十三年又六个月零七天前就还上，足足三万五千两百银。没有了，刚才好像拿错了，这张是你，你应该在十三年。嗯，啊，又没有了。你既然这么喜欢吃，那我这还有，没有。不是，六叉叔，您这是妥妥的伪造，还伪造了这么多，这可不是我父亲的手机啊。那不成，只能上公堂了，看看他们是信你，还是信我。少主，这钱他是我父亲欠的，跟我没关系啊。你看这不年不节的，你行这么大礼。你你你得给孩子，别跟我客气。你父亲借钱可是为了你娶亲之产，而且你店内流水我已经看过了，每个月足足有五万两白银，区区三万五千两，为何还不上？嗯，行了，别想，你家三代账目我都已经看清楚了，不然也不会登你的门当。哎，大富大贵。啊，老六啊，从前
我确实不太喜欢你。现在看来，你还有点本事。博宇三哥，彼此彼此。吃点东西再看吧。啊，多谢。少主这次好像真的很用心。若能解决此事，立下功劳，明年开春我便可以开赴长城。真的？那我岂不是到时候就能回去了？讨债的事情怎么样了？多亏你让杰杰姑娘进宫闹了一番，要不然很难请到三哥。嗯，但三少主是舍不得克扣他们的，不然他们早走了。可惜在新川，女子难以谋生。如果他们离开三少主，也只能再嫁一轮了。要是在金川、丹川，女子能够自己谋生，也不必依附于其他人。说你回去也想寻些事情来做。之前不是说要再找心爱之人吗？六少主，别看我现在这样，我会的事情可多了，家里的田产也会帮着管。嗯，说不定日后盘个铺子做起生意了呢。再说，这心爱之人也只是说说而已，在济川是一夫一妻之道。我在这儿连个正室都没混到，回去之后，好的人家肯定是要讨论的。在济川，为人测试还要被人诟病。嗯，在我们那儿，不论男女，但凡有点气性，都不愿意分享自己的爱人。我，我不是那个意思。新川有新川的规矩，没关系的。我和我的家人。都不在意别人说什么。你回去以后若有难处，只管写信给我。只要你肯开口，任何事情我都可以做到。我自己会处理好的，多谢少主。我吃饱了，少主，您多吃点。你何时在？小人一直都在啊。小人斗胆问一句，少主。是不是不想侧夫人离开？我问你，啊，新春可有心力将侧夫人扶正呢？少主英明，这正是留下侧夫人的一个好办法呀。我是希望他能以正式的身份与我合离。啊？少主啊，您自小就没得到过些什么，便是一个心爱的人。也不为自己争取一下吗？若他心里有我，我定会尽力一试。但现在，哎，我也不想勉强他。如果能以正式的身份与我合离的话，至少回到济川，他能好过一些
，先主时，十三少主曾改立过侧夫人。内务厅有载，他先让侧夫人在内院书堂考得头筹，得到资格，开府时便以需要女主人掌事为由，改立侧夫人为夫人的。所以，只要我能开府，他又能拿得头筹的话，这事就没了。嗯。哎呀，少主啊，您若是将您的心意讲给侧夫人听，一定会打动她的呀。我听了您刚才那番话，都想嫁给您了，何况是旁的女子呢？你这是为了我能顺利开府上朝，下一次内院书堂考试，请你考第一。可是神机做不到啊！你是认真的？是的。就没有商量的余地？没有。嗯，嗯，我那为了你早日开府上朝，我试试。这是我为你精心准备的功课，开始吧。天下花道，高低错。甄哥哥，要不再喝点粥？上三下九。请下。你们干嘛呢？文书。这花插的，谁家插花放葱啊？这蔬菜也算是跟花草同类，也有几分野趣。陈哥哥，这也太野了，这你都夸他？如果插葱也算插花的话。那你怎么不干脆把什么茄子、韭菜、辣椒全都插进去啊？对啊，我怎么没想到啊？这许多蔬菜都是开花的，谢谢宋先生。三下五去二，四下五去一，五上五，五上五，五上五进一，进一。这个五上五进一，五进一，六六，哎，这算周课也太难了。刚学会看账本，这算盘怎么用都用不会。你们老家不用珠算吗？老家那些账精算就行了。这个五上五进一。来，你打一个，我看看。六上一，是这个吗？六上一，去五，进一，七上二。你真厉害，什么都会。是，就是个算盘，没什么。才不是呢，你在我心中最厉害。那少主既然这么聪明，这剩下的题你也帮我看看吧。行，我看看。哎，休想让好话诓我。少主变了，从前他很稳重的，你不懂，嗯，男人
，就是善变。以前我不懂，现在明白了，爱情会让一个人有变化。嗯，你俩听懂吗？你我心若相知，又何须再躲避处？万千思绪不知归途，情深无觅处，心已无旁骛。唯愿二人一心三餐，四季共度。小薇可真是个人才啊！那种的菜比内务厅发的还好吃、啊。要不然说呢？关键时刻还是得姐妹靠谱。那个死老三就知道顾着自己的面子，根本就不管我们死活。就是啊，就是啊。可真棒啊！嗯，三少主回来了。你们怎么都不吃啊？我们不饿，你吃。不要这样，这样我会心疼的。没关系，少主您吃吧，不用管我们。看这饿的都打嗝了，你们真的是受苦了。原来我还想过，你们是不是为了钱才跟着我？没想到如今这般落寞，你们不仅不离不弃，还把这菜都给我吃。双江，苦日子快到头了，我们马上就能回家了。这次追讨欠款，我立下汗马功劳，父亲已经准我出宫回府了。过几日，我要去趟金川，大家就在家等我，带我回来，我们一家人就又能团聚了。所以，那三少主是要走了吗？对，不要太想我，我会尽快回来的。没走呢，就这么想我。来，吃饭，吃饭。海棠，来，吃。你菜园子种出的破菌，按照你说的法子做的。之后，哎，你还我！两地这什么字、啊？你还我！字写的连形都没有，还不如小十一写。这种结构写的不好，要加练。本来课也就不少。你还给我加练，我知道我自丑，行吧？也不是丑，是还还挺可爱的，至少比五哥写的好。那要是想比五少主写的还丑，也是不容易的。呃。之前说你是只猫，现在真成花猫。嗯。啊！我给你擦掉，不是故意的。是故意的，我也不是故意的。干什么？你就是故意的。我可是六少主，你不能这样。你刚刚就是故意的
我不是鬼。你过来。